ちょっと待ってねえー、っとこれ幅800でいいんじゃないかなで字がでかいのか字がでかいのかこんな字でかくなくていいよな、ね、完全に、えー、手探りでやっておりますとはいであそうかこれを一番上に持っていけばいいのかこうかはいはいはい皆さんねどんどんコメントをお寄せくださいね今日ねあのノープランの突発配信なんでね今日何の,あのネタ帳も台本もないですんで、えー、今14人はいこんばんはフルですねあとはあの,あのサムネはもちろん釣りなんであの疑惑の話とか特にしないですけど、えーまあ、それは皆さんねうすうす感づいていただいてると思うんで始まりましたんでよろしくお願いしますいやーなんか配信久しぶりですね。1ヶ月ぶりぐらいかな。うん。あの、あれですね、苫小牧で最後やってからやってないんで、1ヶ月ぐらい経ったですね。あれ、6月でしたもんね。えー、っとね、16件いいねもらってから16人ぐらい来るんだろうな。ありがたいですね。ちょっとね、あの、配信ソフトもね、前、前、あれか、これ、4000人突破でこのソフト使ったかな。やってますけどね。えー。皆さんどうですか最近無線遊んでますか ?IGZ さんあれですね。なんか毎朝、函館やって、あとは、えっ、ー、と、岡山のロールコールね、頑張って。これ、1200のロールコールを瀬戸内海越しに打ち落としてましたね。えー、それツイッターで見ました。はい。えー、っと、改めまして、こんばんは、フル。はい。JJ5IGZ さん、こんばんは、フルです。ちょっと待って、このこんばんは、フルの字邪魔だな。これ上、上に、上に持っていって、これをこの辺に置いとけばいいかな。これいらない。これこの辺でいいよね。うん。はい。これでいいのかな。自分で見てみようかな。なんか今日は、えっと、8J4N、広島県秋市から、若くて元気な子たちが運用してるという話なんですけど、これ、どのバンド、どこで運用してるかちょっとわからないんでね。わかんないですけどね。しげぼうさんはタヌキ専門いいですね。いやタヌキ大事ですよね。やっぱりね、無線の基本は力ですからね。8J4N はどこで聞けるのかなえー、っとね、今何人 ?17 人。あ、ちょ、これ場所悪いな。ん ?19 人。うん、な何を求めてきていますかちょっと待って、これ。視聴者数。これもブラウザ設定で幅がこれ200でいいんだよな。うん、で、こうすればいいよね。はいはいはい。はい。まあ、当局もね、まあ、あんまちょこちょこ更新はしてますけどね。うん。まあ、最近の話、まあ、だ,だいぶ前の話からすると、北海道行ったよっちゅう。とこですけどね行きましたね、北海道ね。で、無事に帰ってきたんで、帰ってきてから報告しますって言ってね、あのその後ね、えー、と元気がなくてね、しばらくね、の YouTube の更新もせずにね、ちょっと休んでたんですよ。あの急速を取りました。テイクはレストでございます。ね。そうそう。で、まあ、帰ったなっていうことだけ伝わってたと思うんですけど、あの無事にね、2600キロ走ってね、帰ってきたんですよね。まあ、結果面白かったのと、あとね、明日ね、あの北海道関連動画久々に出ます。北海道で無線してるね、楽しいアイボールの動画が明日出ますんで、それ6時ですね、楽しみにしてください。えー、っとね、で、で北海道の、ね、動画はあの素材いっぱいあるんで、まあ、ここ1年ぐらいずっと出るんじゃないかな、時々ね。で、その後えー、っと、ちょっとあれだな、僕自分の、えー、管理を見,見ればいいんだな。あ、しげぼうさん、北海道ずっと見てました。ありがとうございます。北海道ね、面白かったんですよ。ほんと、皆さんもね、北海道ね、あの、行ったらいいです。あと、市民ラジオ持っていくとね、なんか、あの、めちゃめちゃ聞こえるんで、あれ、あれ、絶対北海道ですよね、北海道と沖縄の人がずるい遊びだと思います。もう、内地で聞いてると、コンディションが全く違うんで、でもね、網走でね、ローカルの人とグランドウェーブでね、話したりとかで、ね、めっちゃ面白かったんで、市民ラジオ好きな人はね、あの、長い休みにね、頑張って撮ってね、北海道回ったらね、めっちゃ楽しいと思いますね。あと、北海道の人はみんな優しかった、なんか、無線の人も、町の人も
出会った人もねホテルの人もみんな優しかったですよねで当局は北海道行って楽しかったというところから何をしてたか今 YouTube ベースでちょっと確認してますねえー、と帰ったのが23日でしょでそれから、えー、北海道無線通り予告編っていう動画10分の動画に1本出してるんですよねでこれがあんまり再生されないんですよ700回しか再生されなくてうーんと思ってねでそれから、えー、と北海道動画大体700回だってことが分かったんで,でしばらく休んでたんですよでまあ,あの休んでたので収録してましたね、えー、でまたあの気力が溜まったんで YouTube 編集し始めて YouTube 動画ね、撮れるんですよ。撮るのは撮れるんですけど、編集がね、やっぱりね、あの、心が重いんですよ。心理ハードルが高いんですよね。だからね、記録がみなぎってないと、あの編集ができないんですよ。取りだめてね、あの残っちゃうんですよね。で、えっと、まず、あの、ズイビスさんからね、あの、ファン付き防災短波ラジオっていうのをもらってね、これレビューしといてくださいって言われてね、なんじゃこりゃと思いながらね、えー、あの、まあ、案件なんでね、やりますけど、なんじゃこりゃと思ってね、まあ、おもろいんですけどね、あのー、でそのなんだラ防災ラジオに手回し充電器とファンがついててこれ多分あの避難所が暑かったらこれで涼めってことかなと思ったんですけどこれキャンプに持って行って火起こしの時に送風したらめっちゃあの焚き火すぐ火がつくんでだからそれでいいやと思ってちょっとね今僕の中で評価は上がってますんでえー、っとその後何したかっていうと7月11日、そうそう、カンハムがあったんで、カンハムの準備始めて、まあ、準備自体はあのうちのクラブ員の小籔先輩が、ね、やってくれてたんですけど、広報活動をしまして、ブースの位置の PR とかね、えー、何が出ますよとかね、私は何時にいますとかね、そんな話してましたね。えー、っと、次ね、富山ニアチャンルさん、こんばんワッフル、バイクの免許取りたいです。バイクね、楽しいですよ。ねバイク乗られたいんであれば、あの、小型二輪自動っていうね、あの免許があるんで、それスクーターなんですよ。スクーターとカブに乗れる免許で、それすぐ取れるんで、それ取っちゃうとね、あの 125cc まで、だから 110cc のカブとかね、乗れますからね。あとスクーターもね、楽しいんで、それから始めるのは手ですね。でね、あの、バイクの免許、バイクのね、車両のね、あのー、任意保険がね、あのー、いい特約があるんですよ。車持ってる人は車に何千円か足すだけでバイク乗れるようになるやつがあるんで、小型二輪っていうね、あのいわゆる、えー、原,原付き二種っていうところから始めるのはありですね。またね、免許取りたくなったら相談してくださいね。次、あエレナイさんや。あこんばんは、エレナイさん、えー、今日運用じゃないですか、お疲れ様です。またちょっとコメント教えてくださいね。えー、続いて、ジュリエット、インディア、エイト、えー、フォークストロット、えー、ビクター・ブラボーさん。えー、FVB さんですね、えー。こんばんは、北海道アイボールありがとうございます。いや、その話今してたんですよ。北海道いい人ばっかりでアイボールもしたよって。でね、これ皆さん聞いてください。このね、JIA と FVB さんはね、苫小牧のね、レピーターの管理をされてるんですけど、あの苫小牧で東京ね、あのアイボールに成功しましてね、でその模様がね、明日の8時、あ、6時か、18時ね、動画公開されるんで、これ必見ですよ。必見ですよ。はい。えーね、あのまたね、FB さんね、あの素敵なお姿もちらっとね、雰囲気わかるんでね、ぜひ見てくださいと。あと、ノンさん、えー、JF9SUB さん、こんばんは。いつも語尾の文字は、ハカは、えー、っと、えー、イロハの葉、えー、和は何わらびの和かって迷ってますと。あの、日本語的には、えー、イロハの葉ですよね。発音はあのわらびの和でいいんですけどね。まあ、あの、今の日本語だとどっち書いてもまあまあ許容されるかなっていう感じですね。あのー、もともとは、えー、このいろはの葉が和と読む言葉だったんだけど、現代語、現代の日本語においては、あのわらびの和が和となんで、えー、どっち書いてもいいかなと思いますね。えー、FVB さんご紹介ありがとうございますと。はい。いやこちらこそありがとうございます。ご出演ありがとうございます。感じですね。あれね、かなりいい仕上がりなんですよ。FV さんも見たと思うんですけど、あの、先行でね、チェックのために見てもらってるけど、結構ね、いい仕上がりで、ね、あの、感動的なね、動画だって、珍しく東京あの、しては。18分ぐらいあるんですよ。で、最初ね、こう、無線通信シーンから始まって、このテンションがね、だんだん高まっていって、最後ね、いい感じに終わっていくんでね、あの、よかったら皆さん見てね、あの、いいなと思ったら、あの、グッドボタン、グッドボタン押しといてください。ねえ。はい、あ20人ぐらい聞いてますね、いいですね
いいですねえー、っとちょっと待ってねあであのサムネのこの違法運用疑惑はもちろん釣りなんで皆さん真に受けないでくださいねあ,あもう90人 ?90 人のべ見てるすごいなへえうんちょっとあれだななんか字かぶってんのが腹立つなこっち直そうえー、っとアマチュア無線でこんにちはフルこうやなこれをこの辺に持っていっとけばあこれでちょっとスッキリしたなよかったよかったはいでちょっと話戻りますと、えー、何してたんだっけ、えー、そうかあ違う、えー、こっちだで当局はカンハムの準備を始めてってとこですねうんあとえー、っとあれだで、えー、と一般動画の制作も再開して、あのー、アイコムのね、4バンドトランシーバーね、あの50、2ベータ、4サンバル、1200で入れるっていうね、ICT81 っていうのがあるんですけど、これ紹介したら、これが伸びましてね、これ1700回見られてますね。これ、非常にレアらしくてね、今6万円ぐらいするのかな。まあ、1200のね、ハンディがみんな欲しいっていうのあるんですけど、ただこの機種ね、電池が手に入らないんですよ。だから電池持ってない人はね、ちょっと辛いかもしれないですけど、あの関連地ボックスとかで、ね、入手してね、なんとかやっていくとか、そんな手があるみたいですね。で、とかやってたら、さあ、カハムやるぞっていうね、カハムの全然実ですね、あの例のね、えー、マーベリックさん登場です。えー、日本運用オーバーパワー疑惑ね。これが今やばいね、もう大、えー、なんだ、バズり中ですけどね。で、このね、マーベリックさんね、なんか、タクテレさんとかね、TK さんとかね、いろんな人にもね、全く同じこと言ってるらしくて、どうも FT991A って書いてるやつを見ると、全部これ 100W だと信じてるみたいで、あの 50W と 20W が同じ顔ですよってことをね、まあ、まあ、みんな言ってるんだけど、なんか理解できないか、本当に知らない、まあ知らない人ってないよね。調べれば分かることですね。で、同じようなことを言って、えー、いちゃもんつけてくる人らしいんで、あの、父ちゃんねだ、丁重に扱いたいと思って、あ丁重に扱ってたらね、あの、新作来ましたからね、昨日公開したか。新作ね、あの、ハンディキーね、長いアンテナつけたら一緒じゃねえって。<笑>いや、長いアンテナつけたら利得上がるでしょっていうね。なんか,なんかねで、日本語がね、やっぱり難解なんですね。当局がね、日本語力がないんだと思うんですけど、全くわかんないんですよね。えー、だってマーヴィークさんね、あの今後面白いんでねあの、まだブロックしてないんで、まだね、あの、えー、あのコメントチャンスありますからね、マーヴィークさん頑張ってください。今日聞いてないかなマーヴィークさんあの、聞いてたらコメントくださいよ。ねはいでね、あとね、えー、あで、VX3 の動画、これがまた伸びましたね。2500回。あの、VX3 ね、何回も紹介してるんですよ、当局ね。これ、ちゃんと無線機として紹介してなかったんじゃないかなと思ってね、電源入れて CQ 出すとこまでね、ちょっとやっとこうと思って、久々にやってみたらね、やっぱりね、ボタン少ないから、まあまあ手間取るんですよ。で、この機械も、あの八重洲さんらしく、ボリュームないし、スケルチーもね、ちょっと複雑なんですよね。うん、なんでその辺のねあの通常の運用で皆さんがお困りになるようなところを簡単に解説しててこれね4分ぐらいなんですけどねこれやっぱりねあの伸びますねあとはあのカーハムの現地からちょっと iPhone で速を出したりとかねしながらねあとねあの 30W のこの電源時計ね4500円ぐらいで買っちゃったんですよこれを今も買えないみたいなんですけどこの 30W のねメーターも何もない電源ねすごくいいんでちっちゃいんでこれ東京に今度ね持っていって運用に使いますうんあとね、あのー、カーハムね、7月15日、16日、面白かったんですよ。ただね、東京でその7月15日に午後に京都でライブの予定が、まあ、自分が演奏するのライブがあってね、えー、それでちょっと1日入れなかったんですけど、そしたらツイッターにあの僕がドラム叩いてる写真あげたら、めっちゃいいねついて、いやいや、私一応ミュージシャンですけどと思いながらね、えー、意外とそのイメージなかったんだなと思って、えー、いいですね。あ、来たよ来たよ。えー、っと、HJ123 さん、こんばんは、今来ました。もう結構進んでるのかないや、全然ですよ。あの雑談なんで、話の頭も悪いもないし。今ね、あのー、北海道から帰ってきてから何したかなっていうのをね、あのみんなでプレイバックしてるとこですね。で、今、カンハムの日まで来ました。えー、富山ニアチャンネルさん、えー、VX3 思わず買いました。笑い。あ、いいですね。いや、VX3 ね、絶対持っといた方がいいですよ。あれ、電池めっちゃ持つしね。ラジオとしてもね、あの使えるし。でね、あれがあるとね、あのー、なんだ
あのー、特徴の受信とかできるんですだからなんかね結構ねかゆいところに手が届くんですよねで空港行ったら空港行ったらエアバンド聴けるしねうんあしえしげぼひちきさんあ僕見失たんです僕はあの iTunes のダンスチャート3位とか取ってますよはい<笑>一応あの音楽家ですけどはいえー、っとねまああのねねえー VX3 はね、あの皆さん、まあ、カバンに1個入れといてくださいっていうね。あと予備電池はね、あの Amazon で5回品安く買えるんでね、まあ、あれでいいんじゃないかなと思いますけどね。えー、っと、ちょっと今ね、Twitter とか見てますけどね。あ、よかったら Twitter とかね、宣伝しといてくださいね。あのリツイートとかよろしくお願いします。幸せ失礼します。よし失礼ではないです。あの僕、いろんな仕事してるんで、あの怪しい人なんで、音楽もやってますってことなんですけどね。はい、でその後なんだえー、っと。で、カンハムだ、カンハム。で、カンハムやってたんですよ。で、朝10時でね、オープンでね。で、あの8時半に来るまでね、搬入で行ったんですけど、その日だから、京都行かないといけないから、10時で出るんで、10時で出るんでって言ったら、もうあの、出れる駐車場スペース埋まってるから、ごめんねって言われて、よその有料の駐車場止めに行って、歩いて戻ってきて、で出店して、10時から12時まで2時間いたんですけど、その間に100人以上ね、お客さん来てね。うん、あとね、あの、あれだ。ん一日目だよな。あの、FM 姫の本庄さんが取材に来たのは2日目だったかな。うん。あの、ラジオの取材とかも受けてね。えー、で、何よりね、あの生ワッフルを見たいっていう人がね、もう待機を仕掛けてね。えーえー、IGZ さんはカンハムで声しかつながれない人とアイボールで行くよかったですね。あの去年もね、IGZ さんと一緒にカンハム行ってね、あの非常に楽しかったんですけどね、今年も IGZ さんね、バイクで現れてね、それで東京から車止めに行って追い返されたときに、IGZ さんのバイク止まってて、くそいいなと思いながら、俺もバイクで来ればよかったとか一瞬思ったんですけど、あの機材があったんでね、そうそうそう、行けなかったんですけど、えー、いや、カンハムね、面白いんでね。むしろね、ハムフェアよりもカーハムの方が面白いと思いました。えー、ハムフェアね、会場がでかくて人が多いんで、多分ああいう感じじゃないんですよね。カーハムは手作りのイベントとしてはもうね、素晴らしい出来でね。でみんなね、その無線化の人がね、手弁当で手伝いで作ってるからね、駐車場の誘導の人とかも全員アマチュア無線化なわけですよ。もう全員だからみんな話わかるんで、で、無線の運用がプロっぽいとかね。<笑><笑>あの本当楽しいゲームで皆さん交代でねその持ち回りで係りの人があれですよねあの関西の6支部のジャールの皆さん会員の人があのお世話してくれてるんですごい手作りのいいイベントなんでねあのもしねあのあそうですあのアミガスさんの,あのスタッフやってたんでそうですよあの富山ヤさんそう,そういうことですよ僕音楽なんで、えー、<笑>あのあれですよなんだっけああそうかそうかん何話だからちょっと一回リセットしよう。今ちょっとアミーガスの話。アミーガスの、アミーがこう、棒がニョロになってる、なかなか古い老舗のファンの人ですね。<笑>今表記が違いますからね。えー、っと、あ、で、アミーガスで何ですかって言ったら、福井県のローカルアイドルです。はい。よかったら調べてあげてください。よいしょ。あ、ダメだな。よいしょ。そうそう。で、えー、っと、あれだな。あーでカンハムはね、6時半に着いて、車置きに行って、9時に入って、準備して、で、えー、っと、あのー、小籔ボードってね、謎の楽器展示してたんですけど、その小籔ボードの開発者の小籔先輩が後から来て、歌手の野田沙織さん、あ野田沙織さん、お願いしますね、が来て、で、えー、っと僕とその日は3人だったんですけど、ね、横が VUIP、えー、コミュニケーションブースさんで。そちらのもうね、おなじみのお知り合いの OM さんばっかりだったんで、仲良くしてましたけど。で、あの、10時になったら人がね、ドゥーっていうか、まずね、10時前にめちゃくちゃ並ぶんですよ。カンハムって。で、それなんでかっていうと、あの、ジャンク市に行きたいんですよね、みんな。あの、いいジャンクから売れていくんでね。で、そのジャンク買うために並んでる人たちがずらーっと並んでて、で、最初ね、あの、オープニング式典があるんですよ。なんかあの、テープカットとかにあったと思うんですけど、雅子さんとかもいたよな。うん。で、それが見ない人がザーッとね、まずジャンク、あの屋外のジャンクコーナーにまあなだれ込むんですけど、あの、部屋の中にもね、ジャンク売ってるとかあって、そっちもバーッと人来てね。あと、あれですよ、AKC さん、あの、WVC さんが手作りで作ってるね、あのアンテナアナライザーとかね、あのパドルとかそういうの売ってるブースがあって、そこがもうものすごい人気で。
大体いいねカンハムの初日の30分ぐらいで売り切れちゃうんですよ最初に行かないとダメですよで並んでないとダメなんでねでそこ行った後ぐらいに東京のところに顔見に来るっていう流れやったみたいでなんかね10時20分ぐらいからねもうずーっと列が尽きなくてねワッフルさんですかワッフルさんですかでこんにちはフルこんにちはフルってね言い続けてねステッカーをねビャーッと手裏剣のようにね配ってましたねはいそれでねえー、っとで本当に12時になったんだあでそうだでその日に本庄さん来たんだ<笑> FM 姫さんの取材が11時半ぐらいに来てでちょっとねじゃあ話しましょうかって言ってブース入ってもらって喋ってたらね話がもう本庄さん面白すぎてで東京もあのまあ,あのちょっとちょっと喋る素人なんで喋ってたら2人で面白かった盛り上がっちゃって20分ぐらい喋っててもう時計見12時なんですよあもうライブ行かなきゃって,ってすいません本庄さんって言って別れたんですけどえー、っとあ杉本明人さんですね、えー、札幌のおはようコールありがとうございました少しメリット悪かったけど聞こえました XMC さんああれ、ね、札幌の朝ね2メーターのね楽しいねイベントがあるんですよこれねあのミツライフさんに教えてもらってね、えー、145-08 だったかなこれも聞いといてくださいって言うんでねあのホテルのねあのスズキのねもうど真ん中通り出てねあハンディガーン持ってねあの<笑>その辺のね、石に座ってね、通信してたら聞こえてね、で、キー局の方がね、他の方いらっしゃいましたら、えー、受け付けまーすって言うからね、はいはーい、ポータブレイトーって言ったら、なんか拾ってもらってね、一回ラウンドしたんですよね。いっぱい局室さんね、出てこられてね、うん。僕ね、あの時ね、あの、すすきののね、あの、交差点のど真ん中におったんですよ。で、周りビルばっかりやから、マルチパスだらけで、2メーターあんま綺麗に飛んでなかったんですけど、キー局さんね、ロケが良かったみたいでね、こっちは号泣で完全に入ってましたね。はい、であの,あのおはようこれない毎日あるんですからすごいですねなんかみんな行ってらっしゃいとか行ってきますとか言ってねあすごいすごい北海道ってなんか無線の文化すごいなと思ってねでそれがねあの最終日だったんですけど最終日の前の日にあのすすきのにホテル着いてしこつこ回ってかなじゃあじゃあ,じゃあその前や旭川から着いてであね、大通公園で実は430やってたんですよ。その時もね、あの、ナイスなね、ローカルさんからね、あのコールいただきましてね、結構話もできてね、すげえ楽しかったんですよね。またそういった動画,動画もね、今後ね、合間にアップされるんですけど、いや、あのね、本当ね、あの北海道無線通り最高に楽しかったんですよ。もうね、東京あれ、もう一回できないですからね、もうあの、こんあれでラストだったんですけど、もう非常にね、あの思い出残るね、あの、夢のひとときでございました。でね、北海道の人みんないい人で優しかったなと思ってね。でもね、あの北海道で痛めた右手まだ痛いんですけどね。<笑>どうしようかなと思ってますけどね。えー、まあまあ、ちょっと話にはもうあのコメント拾ってると飛び飛びになるんで、ちょっとしばらくで話集中しますけどね。カンハムね。で、もうお客さんいっぱい来て、で、みんなね、結構ね、あの QSL カードからね、名刺くれるんですよね。どうも、いつもお世話になってます。誰それです。ああ、ああ、どうも、無線でお世話になってます。みたいな感じでね。あとはね、あの、なんかちっちゃい子供さんとか通りかかったね、ああ、シーラーでシーラーでおいでおいでって,てシールをね、配ってましたね。で、やって、で、100枚ちょっとステッカー配ったところで時間切れになったんで、じゃあ行きますわって言って、すぐ車乗って、京都行ったら、あの、自己渋滞で名神が詰まってて、で、大山崎で名神やめて、第二京阪回ったらギリギリ間に合って、リハーに間に合ってライブができましたと。でその日は、えっと、1時間だけ打ち上げ行ってすぐ帰って寝たんですよね。で次の日2日目、カンハムは朝8時、7時、七時、8時に入りましたね。7時に入って、8時半まで開かないからっていうんで、えー、1時間半ぐらいカンハム、あの、アゼリアホールね、池田のね、会場のベンチで座って寝てて、で、8時半になったから会場入って、会場の設営して、で、のんびりしてて、で、2日目はね、そのもう、ジャンク屋さんもそんなに出てないんですよ。あの売り切ったとかも来ないんでね。で、えっ、ー、と、人も少なくてまったりしてて、あそんなに暑くなかったんで、あのブースで待って遊んでたら、あの昼11時前ぐらいですかね、あの、実験大好き MNL さんが挨拶に来てくれて、あの前日も来てくれたんですけど、あ、こんにちは、こんにちは、フルー、こんにちはって言ってね、あの人ですごいね、いい,い,い人っていうかね、なんかあの、すごい丁寧な方なんですよ。すごい挨拶ちゃんとするんですよね。えー、MNL さん。で、あよろしくお願いします。で、一回そこで別れたんですけど、僕が YouTube の取材っていうか、まあ、動画撮ろうと思って、外出て、撮ってたら、あの、ただあ、MNL さんも撮ってたんですよ。で、ああ、ええさん、撮影ですかって。よかったら、うちの動画ちょっと入ってくださいよ。映りましょうよって言ったら、あじゃあ一緒に回りましょうよって話になって、それでコラボ動画になったんですよね。
それが今公開されてるあの全フラーウォークスルーっていうね2人で1時間かけて全フラーをもうバンバン喋りながら歩くっていうね面白い動画なんですけどただねカンハム今回ねあの取材の規制があってねめっちゃあの結構ちゃんとしないとダメだったんでめっちゃ編集頑張ってあれ鉄腕で編集したんですけどめちゃめちゃ頑張ったんですよねであのちょうどねあのワイヤレスマイク2個持ってたんでそれを MNL さんと僕は持ってで僕の会 MNL さんの、えー、インタビューの相手の人に渡してそれで喋ったんで音声めっちゃ聞きやすいんでぜひ聞いてくださいそうそうそうでそれ午前中ね1時間ちょっとやってで MNL さんありがとうございましたとまた今度一緒に、ね、コラボしましょうねって,ってねやってたんですけどでその後ね桃介さんが挨拶来て「ああどうもわしたこないだ」って言って。あの、もうすけさんのイベントに僕、あのバイク出店して出て2位取ったんですよね。ドレスアップカーコンテストでね。愛車自慢っていうんでね。で、えっ、ー、と、もうすけさん、あと取材来るんでって言って、あ、わかりました。って、あ、じゃあちょっとツーショット、ツーショットお願いしますって言って、ツーショット取ったらあの300いいね獲得して、あ、もうすけ人気すげえなーって。やっぱ、ね、トップを走る YouTuber 違うぜと思ってたら、もうすけさん、その後本当に取材に来て、で、青木さん、このブース何ですかって言うから、これはワッフルズという何もしない遮断局のブースなんですけど、本当に何もしないので、えー、アマチュア無線の進行に貢献するとか、そういうお題は一切なく、単に何もしない遮断局ですって言ったら、青木さんが、んって買うなって、よくわかんないなって感じだったんで、で、こちらにあります楽器が小籔ボードと言ってて、小籔ボードを説明したら、さらにムムってなって、でも、あのー、歌手の野田沙織さんがいたんで、この人無線化なんですよ、あの美人のお姉さんの歌手の野田沙織さんですって言ったら、おってなって、あ、ちゃうわ、ちゃうちゃうちゃう、あの、サーヤちゃんだ、あの、楽器演奏するバンドのサーヤちゃんが今度免許取るって話になってて、サーヤちゃんちょっと紹介して、絵的にあの、まあ、若い女の子が映って、OK な、ももちゃんねになるなと思って、まとめて、ありがとうございましたって言って、以上、こんにちは、フルでしたって言ってやってましたと。で、あとはね、結構暇だったんですよ。だからね、一緒に座ってずっと雑談してましたね。で、たまにお客さん来て、あ、どうもこんにちはって言って、ステッカー配ったりしてたんですけど、ステッカーが途中でなくなっちゃって、もう配り終わっちゃって、でしょうがないから、他のやつとかね、他のカードとか渡してたんですけど、あの、またね、300枚発注したんで、えー、ハムフェアではその300枚がね、なくならないように頑張りたいと思います。まあ、なくなるかな、300人ぐらいはね。カンハムで200だから、ね、ハムフェアって規模3倍らしいんで、600万いる計算なのかな足りないのかもしかして。まあ足りなかったら先着順だな。しょうがないな。うん。まあ半分やの話もあるということで。でね、3時で終わりだったんですよね、2日目はね。でも2時後から片付けして、で片付けしながら、あの野田沙織さんのインタビューね、東京のチャンネルのアップされたので収録して、で、みんなで反省会をして帰りましたね。車でね。で、今週は、あの、様々に動画を出してたんですよと。ということで、ちょっと一旦切りましょうか。はい。で、コメント見ましょうね。えー、っと、しげぼうさんは、カンハムの MNL 田中さんとのレポは面白かったです。いや、あの、ね、僕が面白かったです。田中さんが面白い。ね。えー、あとは、JH1QHG 局、こんばんは、こんばんは、フルです。えー、杉本さん、MNA さんのライブチャット見たいです。ああ、MNA さんライブしたら面白いのにね、今度言っときますわ。MNA さんライブ需要ありますよって言って。ねえ、お空でお会いする日、楽しみにしております。あれ、僕生で聞きましたからね。<笑>で,で、FB さんは抜けましたね。お疲れ様でした。これ、あの、アーカイブ残ってるんで、またね、後で見てもらってもね、楽しめると思います。ああ、今28人ですね。ちょっとね、えー、っと、状況見てみようかな。よおいおいおいおいおいよおい今何分やってんのこれえっ、ー、と同時31人アナリティクス168人結構見てますねありがとうございますでえっ、ー、と今40ん30分やってんのか。適当に終わりますね。今日はそんな長話する予定ないんで。てか今日はあれですよね。あの、花金ですよね。うん。ん最終金曜日。最終金曜日来週か。そうですね。はい。えー、っと。で、カンハムが面白かったと。でね、カンハムで当局ね、あのトランシーバーね、2台買った。買った動画は出しましたよね。えー、で、あの、それのね、動作確認編とかの動画も撮ってあるんで、いずれ出ます。10日以内に出ます。ちょっと待ってくださいね。えー、あ、ケンケンさんだ。あ、いつもお世話になってます。こんばんは、フルで遅れました。え
あニューヨークあー遠いところありがとうございます失礼いたしますタヌキ入りますあ別にあの普通にタヌキしてくださいねあのアーカイブもあるんでねあの入浴してた分もねあのちゃんと見といてもらえればケンケンさんの悪口は言ってないってことが分かるんでね安心してくださいねはいあケンケンさんあの市民ラジオどうですか市民ラジオやってますか頑張ってくださいよねえっ、えー、とリックさんあこんばんは気づくの送りましたあ大丈夫ですアーカイブあるんで後から見直してくださいこれから遊びましょうはいああそうやね。まあ、あの、突発で始めたんでね、予告も何もしてなかったからね。えー、っと、YouTube ライブ。ああ、そうですね。これを、これを自分でもう一回リツイートしておこう。リツイート。した。ああ、伊豆のタッキーさんから YouTube コラボのお願いが来てるな。どうコラボすればいいんだ出て、出て、てか、見切れたいって言ってたんだよな、彼、確かな。見切れるのは別に後ろ通ってもらえばいいだけなんで、えー、邪魔だったら、あの、邪魔ですって言うだけなんでね。そう、で、カーハムも面白かったんで、来年のカーハムでぜひ皆さん来てくださいと。で、カーハムどんなんだったんだろうっていう人は、あの、東京のウォークする動画とね、あと、MNN さんの動画がね、多分明日ぐらい出ると思うんですよ。MNN レポートがね、2日目が出るんで、そっちもね、注目ですよ。あの昨日出た MNL さんのね、ジャンクレポートも超面白いんで、えー、あのジャンク好きな人はね、楽しいですね。えー、リックさん、ハムフェアは当局、地元、アイボールできたら嬉しいです。あ、アイボールできますよ。うん、あのー、まあ、僕、2日いて、どっちもずっと会場にいますんで、えー、まず会場で会える確率が高くて、で、えっと、あの取材入るんで、収録中はちょっと対応できないんですけど、えー、っとあのー、取材じゃないときはもういつでもウェルカムなんで取材で多分ね確実90分ずつぐらいしかやってないんであとは34時間はあのブラブラしてるだけだと思うんでよかったら声かけてくださいとでねあのー、430のねメインね聞いてようと思うんですけど多分ねちょっとそれで呼び出しは困難かもしれないですあの人数だからね何万人もいる何万人いるのかななんか、カーも900人だったらしいんですけど、900人なわけないと思うんだけど、数えてないですからね、そもそもね。うん。で、えっと、SV929 ね。はいはいはい。えー、ケンケン、ちょっと名前かぶりでややこしいですね、わら。最近は忙しく市民ラジオできてるの。あ、忙しいんや。まあ、そりゃそうか。そうだね。家庭のこともあるもんね。明日できるかなと。明日土曜ですからね。頑張ってください。え、三島の人ね、やっときましたかもしかしたら、いや、まずは大事にしてくれと。で、何 ?YouTube コラボしたいとか、出たいってこんなんで言ってましたけど、あれ別に後ろうろうろしてればいいだけなんで、あの、<笑>顔さらしていい人は、あの、ちゃんとモザイク外しますから、それいいんですけど、あと、あの、しれっとお客さんとしてインタビューね、あの、入ってもらったら別にいいんですけど、えー、あの、頑張ってくださいね。えー、カンハムでまたお会いできるといいですねってことですね。はい。じゃあ、ちょっとまたね、コメント終わって。えー、っとね、あとなんだ。えー、あ、なにこれ、ストリームのビットレートそんな高いの ?10 メガ潜ってんのこれは。そんなわけないでしょ。えー、これ、どれで設定するんだこれか、えー。ストリーム。違う。出力。あ、これだ。あ、変えられない。あ,あ、これダサいな。まあいいや。はい。えー、っと、三島人の人は一応顔さらされてるのでご心配なことで。いや、それは分かってるんで、うまいこと入ってくださいねってことでね。はいはい。それはね、あの、ハムフェアのね、取材申し込みで、まだ返事来てないんですけどね、これはめんどくさいんですよ。あのね、ハムフェアガイドラインっていうのがあってね、これ守んないといけないんですけど、どんなのかっていうと、えー、っとね、めんどくさいばっかり出てるとダメなんですけどね。うん、えっと、会場内での写真や動画撮影される際には、被写体となる個人の方、品物の所有者の方へ事前に氏名、連絡先を伝え、目的及び利用、または発表する媒体等について、十分な説明を行い、了解を取ってからじゃないとダメですよって書いてあるね。で撮影したものはあの相手の許可なくインターネットに出しちゃダメだよと。ね。それから周囲に撮影していることがわからない形でのつまり隠し撮り禁止。で、混雑してるところでは撮るな。ね。あと、あの、大きい装備使えないんだから、多分照明とかね、持っていってダメだと思うんですよね
なんですって。だめんどくさい。だから、あのー、前で、あの、雑踏のやつ普通みんな撮ってたけど、あれも全部ダメなんですよ。うん。だ許可取れてないからね。だからもうオールロうち,あのうちは、カーハンの時もオールモザイクにしましたけど、まあ、あんな感じになるかなと思いますね。でね、それも今、ジャールさんに確認してもらってるんですよ。はい。えー、三島人さんね、ハムフェアは19日に向かいますので、よろしくお願いします。おやすみなさい。そう、寝てください。あの、アーカイブあるから大丈夫。寝てください。おやすみなさい。はい。そうそう。でね、えー、っと、あとは、えー、どんな動画出したかっていうと、カンハム終わって、そうそうそうそう。で、オーバーパワーの話がちょっとあって、あとね、TS890 の使い方とかね、やって、で、ウォークスルー作って、で、野田沙織さんのね、紹介動画作って、これ野田さんね、これからね、うちのチャンネルちょろちょろ出てくると思うんでね、あの、もっさいひげのおっさんチャンネルからね、あの、美人シンガーチャンネルにチェンジです。もうね、だって、野田さん出てるだけでも1500回再生されてますからね、ええー、あの、これからよろしくお願いしますって、無線すらしていないっていう状態でも1500再生ってこれ、もうトランジーバー持ったら1万再生いくでしょう。いや、楽勝でいくでしょう、もうね。で、えー、っと、あの、違法運用疑惑でね、違法運用って言われてて、やったーと思ってたらね、続報が来てね、あの<笑>、なんか、編集のない動画で全部見せろってね、うん、編集がないって難しいなーと思ってね、なんか面白い人いるなーと思ってね、しかもそれする意味ないじゃないですかって、編集してないこと証明できないし、撮ったところで、お前別に100ワット機を持ってるんだよな、知ってるぞって言われたらね、それで反論できないし、そもそも違法性の検証っていうのは、あの訴追する側がすることなんで、僕しなくていいんですよ。そのなんか、マーベリックさんが言わないといけないことなんで、マーベリックさんはそれを証明できないからダメなんですけど、で、マーベリックさんが早くね、その中で、電波管理、ん電気通信管理局にね、連絡してほしいですね。まだ連絡してないのかなうち連絡来ないんですよね。というのは今このように電気通信管理局という組織がないんですよね。一応管理の字間違ってるんですよね。あの人だからなんか違う世界から来たタイムトラベラーかなんかなのかもしれないですね、マーベリックさんね。で面白いなと思ってたのと、あと、えー、と電波文化祭、えー、出展取りやめね。これね、いろいろ言いたいんですけど、あの言わないでおきます。あのもう、ね、言いたいですけど、言いたいということを、青木さんが言ってるけど、言わないから偉いと思ってください。はい、いろいろ言いませんでここにまた超面白いとんちんかんなコメントが来てあの<笑>電気通信管理と関係ありますかってコメントなんですけど関係ないよって言ってねあのもうたくさん書きました関係あるわけねえだろうって、ね、何をどう考えるとそうなるんかわからんけどね、まあ、世の中にはいろんな人いるんだなと思ってね非常に面白かったですでその後ね実はね北海道行く前にね ATS120 買ってたんですよねでようやくこれ開封しましてねこれの動画でまた出しますけど、これめちゃくちゃいいです。ATS120A。いや、マジでね、今からね、ちょっとね、HF やりたいなってアパマンの人ね、1本目4万円出してこのアンテナ買ったらいいと思いますよ、もう。これめちゃくちゃ良かった。うん、あのね、東京今もうずっとこれ1本ですよ、もう ATS120A。あの、釣り竿今出せないんで、えー、ATS120A 最高です。最高。で、タクテルさんもこれ使ってると。ね、いろんな人これ使ってるということでね。で、えっと、あの、マーベルクさんのね、あの、違法運用疑惑からね、今度はハンディキがっていうね、<笑>えっって、えっって、ちょっと待って、ちょっと失礼、あの、違法運用の話はもういいのなんでハンディキの話に突っ込んでくるのかなと思って。あと、相変わらず日本語ね、行動すぎてわかんないですね、なんか。ね、他の動画でも、要言止めなんですよね。いや、それ、続き何って他の動画でもあと「いますよね」とかね一言のように書いてます誰って主語もないしねあとなんか文が30ぐらいの、ね、副文になってるしねこの,この人日本人じゃないのかもしれないですよなんか日本語としてね読めないんですよね文の構成もおかしいしボキャブラリーもおかしいし漢字も間違ってるしアンテナつけてって服着る方のつけてになってるしねアンテナは付属の付ですよねえとかね、いろいろ起こりながら、えー、ようやく、あで、昨日ツイッターで、どうぞって言わない人いるんですよって話をポロッと書いたら、これがもうなんかバズっちゃって、でこれ、実話なんですよ。本当に、あの、今日ね、動画アップしてるんでね、また見てもらったらいいですけどね。もう本当に出会ったんですよ、もう、なんか。ぐらい間があったんですよ。<笑>どうぞって言わなくて。あと思って、ファイブナインです。
。で、さすがに心配になって、あれ聞こえますか聞こえますかって言ったら、帰ってこないんですよね。まあ、それで、ね、あの、詳細は動画見てほしいんで、動画で紹介しますけど、まあ、そんなことがあって、ちょっと驚いたんですよね。で、僕、調べたらね、あのー、無線局運用規則っていうのがあるじゃないですか、法,法律がね。そこにはね、あの、相手から即答が欲しいときは、どうぞって言えって書いてありますね、やっぱりね。即答いらないんだったら、言いっぱなしだったら、どうぞいらないらしいんですけど、いや、今これ更新でやりとりしてるとこでしょって、だからオーバー、どうぞいるんですよ、K ですね。いるんですよ、ツーとツーがね、いるんですけどね。まあ、これを、まあ、ご存じないか、間違って覚えてるか、周りの人がそうしてるか分かんないですけど、まあ、こっちとして困るし、もしパイル中にね、えー、他、キャルゼットいらっしゃいますか受信しまーすって言うんでね。なんとか、どうぞーって言って。危ないですで。黙られたらちょっと、ちょっと困りますよね。うん。どうぞって一言つけるだけの話なんでね。で、まあなんか、ボックス使ってんじゃねえとか、まあでも、でもそれでもどうぞって言えばいいだけの話だからね。うん。で、通信術としては間違ってると。ね。その、どうぞがないっていうのは、ね。うん。まあ、まあ違法とは言わないですけど、まあ、間違った通信の仕方を覚えちゃったのかなっていうんで直してほしいなと思いましたって結構困るって話ね実用上ねはい一旦コメント戻りましょうかえー、っと富山ニアチャンネルさん今年は比叡山のイベント予定ないですかうんとね今まず暑いからないですねで秋秋ハイシーズンが終わったらだから秋の紅葉の手前と紅葉が終わってから冬ですね。ここがチャンスですね。紅葉の間はイベントないですね。あとはあの何やるかも考えてないんで、まあだから、紅葉、9月 ?9 月の後半とか去年やりましたかね。3回ぐらいが比叡山やってましたよね。まあまたちょっと考えますわ。ぜひ来てください。富山からだったら頑張れば来れるんで。えー、のんさんは、野田さんからフォローバックいただきました。野田さんね、あのフォロワー8000人ぐらいいるんですよね。めっちゃ人気あるんですよ、あの人。ねえうん、有名な歌手さんなんで、東京の方だしね。えー、と、小ひつじさんですね。小ひつじさん、初見です。はい、どうも。こんばんワッフルです。私がワッフルことジュリエット、キロスリー、オスカー、タンゴ、ホテルでございます。よろしくお願いします。まあね、あの、みんな、初見みたいなもんなんで、あの仲良くしていてください。しげぼうさん、放送事故です。そう、いや単に事故なんですよ、あれ。ねえ。本当にね、僕、よくまさかね、うん、HF でね、SSB でね、どうぞって言わずにね、待ってる人がいると思ってなくて、ちょっと面食らいましてね、うん、最初びっくりしましたけど、まあ、言わないなら言わないで、なんとかするわ、と。ありがとうございました、セブンティスリーって。ね、こう、軽やかにあの打ち、打ち切って、カッて、ね、しましたけどね。そう、じゃあね、今日はね、お集まりこの30人の方にね、あの今後のね、えー、こんにちはフルリリース予定動画、ね、ちょっと簡単に紹介しておきます。あれ、ね、面白い無線とかいっぱい撮ってあるんですけどね、まあ、なんかつまんないね、あのー、疑惑とか先に来ちゃうんで、そっち先出さないといけないからね、それでね、後ろ行っちゃってるんですよね。明日はね、あの劇的アイボール、苫小牧で感動の出会い、北海道無線ツーリングっていうのが出ますね。全部18時です。明後日はね、八重洲 ATS120 へ動作確認編、オートチューニング、マルチバンドアンテナ。でね、えー、っと、あさって24日がね、カンハム2023振り返り、ご来場ありがとうございましたですね。で、25日がね、カンハム2023ゲッタイテムご紹介、塗料のヴィンテージ無線機。あ、まだ紹介してないわ、そういえば。<笑>紹介してないわ、えー、25日です。はい。あの、トリオって書いてあるケンウッドのね、昔のトランシーバー紹介します。それからね、26日はね、ベンチャーの JA2 っていうね、電源、パドルのレビューです。27日は縦ブレ電源、はえー、ハイモンド HK704 のレビューです。それから28日はね、IC705 でエアバンド受信に挑戦。あ、面白そうですね。わ、いいな。で、28日はね、えガンダム風カラーのラジオ、ZWS787 のレビューですね。これ、ももすけさんがやってたやつの色違いですね。それから7月30日がね、VXE で電源練習可能っていうのがですね。あと、7月31日がケンウッドのモービル機、デュアルバンダー TM721 の紹介。8月1日が、えー、トリオ TR2500、TR3500、さっきのね、トランシーバーのレビュー。ってなってます。もうこんだけストックあるんですよ、今。10日分ぐらいストックあるんですよね。すごいでしょ。真面目でしょ、当局ね。あの、毎日ずーっとね、あのコツコツコツコツ動画作ってるんでね。でね、あの、当局ね、あの今ちょっと別の部屋にいるんですけど、一人で部屋でね、ビデオカメラ前にずっと喋ってるんですよ
、ね、なかなか、あと、まあ、むせもしてますけどね、えー、まあ、でも最近暑いんでね、外でアンテナとかいじれないしね、えー、こいつさん、えー、J6、JTN さん、ああ、ジャパン単語ノベンバーさんですね、ありがとうございます、こちら、ジュリ,ジュリエット、キロスリー、オスカー単語ホテルです、よろしくお願いします。エメリットファイブですよ。ありがとうございます。ああ、今後ともよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。よかったらね、またね、動画とか見てくださいね。はい。えー、っとね、えー、まあみんなよかったら、またちょっとコメントくださいよ。皆さん、元気ですか、最近。元気な人、元気ですと教えてください。ちょっとね、えー、ちょっと用事しますね。ちょっと熱を測ります。よいしょ。あ、ピカさん。こんばんは。こんばんはです。こんばんは、ワッフルです。私がワッフルでございます。なんかね、あの、最近、あの、アクティブにやれておられる、や,らやっておられる印象がありまして、非常にあの、伸びやかに、健やかに育らされておられるのではないかと、お見受けしております。よろしくお願いします。えー、いやー。あと何かあったかな、まあね、?YouTube ね、あと30本ぐらいね、企画があってね、あの、ストックしてるソースはね、100本分あるんですよ。あと100本作れるんですよ、YouTube 動画。でもね、編集のね、あの、モチベがなくてね。ただ面白いんだとね、あの、あのスズコールのね、現場乱入してみたとかね、いろいろあるんですよ、もう。とっておきのネタが。ただね、それがね、ちょっとまだ出せてないんでね、今後、なんとか出していきたいんですけどね。